അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അച്ചടക്കമുണ്ടാകേണ്ട ഒരു അഴിബാധത്താണ് നിസ്കാരം അതിലാർക്കും തർക്കമില്ല അപ്പൊ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ആ നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് ശിബിരയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം പൂർണമായ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകണം ഏർ അതുപോലെ തന്നെ അച്ചടക്കത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കണം അതിനാണ് അവർക്ക് വറുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വേണം ആ നിൽക്കുമ്പോ നൃത്തത്തിന് മുണ്ട് ഒരു അച്ചടക്കത്തിന്റെ രീതി അതാണ് കൈ കെട്ടി നിൽക്കണം ഏർ കൈ കെട്ടി നിൽക്കണം അതാണ് ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം മാലിക്കി മധുഹവിലെ ഉള്ളടക്കമാണ് മാലിക്കി മധുഹവ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് കൈ കെട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ കെട്ടണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഉള്ളത് ഷാഫിഴി മധുഹബിലും ഹംബലി മധുഹബിലും നെഞ്ചിന്റെയും പൊക്കിളിന്റെയും ഇടയിൽ കൈ കെട്ടണം എന്ന് പറയുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് ഹനഫി മധുഹബിൽ പൊക്കിളിന്റെ താഴെ കൈ കെട്ടണം എന്നും പറയുന്നു നിസ്കാരത്തിൽ പൊക്കിളിന്റെ താഴെ കൈ കെട്ടലാണ് സുന്നത്ത് എന്ന ആശയം വരുന്ന ഒരു ഹദീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റബി അള്ളാഹുനുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഹനഫി മധുഹബ് അതിന് തെളിവായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേ സ്ഥാനത്ത് അതിനേക്കാൾ പ്രബലമായ മറ്റു ചില ഹദീസുകളെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷാഫിഴി മധുഹബും ഹംബലി മധുഹബും നെഞ്ചിന്റെയും പൊക്കിളിന്റെയും ഇടയിലാണ് കൈകെട്ടാൻ സുന്നത്തുള്ളത് അല്ലാതെ പൊക്കിളിന്റെ താഴെയല്ല എന്ന് പറയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആരെന്ത് മനസ്സിലായി നിസ്കാരത്തില് കൈ എന്ത് ചെയ്യണം നിസ്കാരത്തിന്റെ ടിയാമില് കൈ എന്ത് ചുരുക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഏഹ് നിസ്കാരത്തില് കൈ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് മൂന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഏ ഒന്ന് കൈ നെഞ്ചിന്റെയും പൊക്കിളിന്റെയും ഇടയിൽ കെട്ടണം അല്ലെ ശരിക്കും പഠിച്ചോളി ഒരു ചർച്ച നടക്കല്ലേ ആള് പഠിക്കന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൈ പൊക്കിളിന്റെ താഴെ കെട്ടണം രണ്ടഭിപ്രായം ഇനി മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം എന്താണ് കൈ കെട്ടാതെ ഇരു കൈകളും താഴ്ത്തി ഇടണം റിസാല് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോ മലയാളികളായ ശ്രോതാക്കൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്താ മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നോട് അടുക്കി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഈ മൂന്ന് അഭിപ്രായമാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഏർ കഴിഞ്ഞ കാല ഇമാമിയങ്ങൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും എല്ലാം ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളികളായ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വിവരം അതെന്താണ് നെഞ്ചിന് മുകളിൽ കൈ കെട്ടണം എന്നൊരഭിപ്രായം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല തന്നെ ഇല്ലയോ ആകണം ഡേഞ്ചറിന്റെ പോലെ എന്തില്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ആയിരത്തി മുന്നൂറിലധികം കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏ അപ്പൊ ഡേഞ്ചർ കെട്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കൈ കെട്ടുക എന്നത് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കൈ കെട്ടണം എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത് നെഞ്ചിന്റെ പിന്നെ മുകളിൽ കൈ കെട്ടണം എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത് നെഞ്ചിന് താഴെ കൈ കെട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഏ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളിലെ അനാചാരങ്ങൾ എന്ന സലാം സുല്ലമിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അയാൾ പറയുന്നു കെ എൻ എം ഇറക്കിയ പുസ്തകമാണിത് കേട്ടോ എഴുതിയത് സലാം സുല്ലമിയാണ് കെ എൻ എമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗിക പുസ്തകമാണ് അതിൽ അവർ എഴുതുന്നു നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ വയറിന്മേൽ ചിലർ കൈ കെട്ടുന്നു മറ്റു ചിലർ പൊക്കിളിനു താഴെ അടിവയറിന്മേൽ കൈ കെട്ടുന്നു ഇവയെല്ലാം തന്നെ നബിചല്യക്കെതിരാണ് ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങളിലെ അനാചാരങ്ങൾ എന്ന ബുക്കിൽ എഴുതിയതാ അപ്പൊ ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലർ ആരാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ മുസ്ലിം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ചിലർ വയറിന് മേൽ കൈ കെട്ടുന്നു അതാരെ കുറിച്ചായ ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വയറിന് മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നെഞ്ചിന് താഴെ കെട്ടണ ഷാഫി മധുകാരെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഫലി മധുകാരെ കുറിച്ചുമാണ് ചിലർ വയറിൻ മേൽ കൈ കെട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ പൊക്കിളിന് താഴെ അടിവയറിൻ മേൽ കെട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരെ കുറിച്ചാണ് അത് ഹനഫി മധുഹബിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
എന്നിട്ട് പറയണ് അത് രണ്ടും നെബിചന്തിക്കെതിരാണ് അത് രണ്ടും നെബിചന്തിക്കെതിരാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നെബിചന്തി ഏതാ നമ്മളെ പഠിക്കുക അതിൽ നെബിചന്തി ഏതാ ഒരു കാര്യം നെബിചന്തിക്ക് എതിരാന്ന് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നെബിചന്തി ഏതാന്ന് കൂടി പറയണ്ടേ നെബിചന്തി ഏതാണ് എന്ന് ഒരെണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് ഏ മദ്രസയിൽ കുട്ടികൾക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കൈകെട്ടേണ്ടത് നെഞ്ചിന്റെ മുകളിലാണ് എന്നാണ് മുജാഹിദുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കൈകെട്ടണം എന്ന വാദം മുസ്ലിം ലോകത്ത് ആദ്യം ഉന്നയിച്ചത് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ കാരണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ഏർ ഷാഫി ഇമാമ് അബുഹനീഫ ഇമാമ് ഹിജറ എൺപതിൽ ജനിച്ചവരാണ് അബുഹനീഫ ഇമാം ഹിജറ നൂറ്റിയൻപതിൽ ജനിച്ചവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിന് ഷാഫി വൈ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈ ഹിതങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ ഹിജറ എൺപതിൽ ജനിച്ച അബുഹനീഫ ഇമാമ് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിന് എതിരെ പറയാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹിജറ നൂറ്റിയൻപതിൽ ജനിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതിനെതിരെ പറയാം ഹിജറ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ജനിച്ച ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതിനെതിരെ പറയാം ഇമാ ഹിജർ നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ജനിച്ച ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അംബർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എതിരെ പറയാൻ കേവലം നാല് ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല ഈ നാല് ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് മത നിയമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾക്കെതിരെ പറയാൻ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താണ് അതൊരു ചോദ്യാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഏ എന്താണ് അങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോളി ഏ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ സ്കൂളിൽ അറബി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിക്കാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഏ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ സ്കൂളിൽ അറബി പഠിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അറബി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അറബി പഠിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകരെ കിട്ടല്ല ഏ അന്ന് സർക്കാർ ചില എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അറബി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ അധ്യാപകന്മാരെ നിയമിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർക്കാണ് അറബി മുൻഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മല്ലേ ഏ അറബി മുൻഷിമാര് എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കാണ് അതെ അപ്പൊ ഈ അറബി മുൻഷിമാര് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം സ്വീകരിച്ച് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് അറബി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മുൻഷിമാർക്ക് തോന്നി പഠിച്ചോനെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറബി പഠിപ്പിക്കണ പണിയാളപ്പം ഞമ്മത്ത് ഏ ആ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറബി പഠിപ്പിക്കണ പണിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് അപ്പൊ ഞമ്മള് ചില്ലറല്ലോ ഞമ്മള് പഠിപ്പിക്കണ ഭാഷ എന്താ അറബി ഈ അറബിയിലാണല്ലോ ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഉള്ളത് അല്ലെ ഏ അറബിയിലാണല്ലോ ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഉള്ളത് ഈ ഖുർആാനും സുന്നത്തുമുള്ള അറബിയിലെ നാം അതിന്റെ ടീച്ചർമാരും അധ്യാപകരുമാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറബി പഠിപ്പിക്കണ ഞമ്മക്ക് എന്തേ ഖുർആാനു സുന്നത്തു അറബിയിലല്ലേ ആതൊന്നുണ്ട് അർത്ഥം വെച്ചു കൊടുത്താൽ ആർക്ക് തോന്നി അറബി മനുഷ്യർക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഖുർആാനും സുന്നത്തും അറബി മനുഷ്യകളും നോക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് പരിശോധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം പരിശോധിച്ച് വരുമ്പോ അറബി മനുഷ്യകൾ ഞാൻ പല ഉദാഹരണങ്ങളും പറയണില്ല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നിസ്കാരത്തിലെ കൈകെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം മാത്രം ഇപ്പൊ ചർച്ചക്ക് എടുക്കട്ടെ ആ വിഷയവും അറബി മനുഷ്യകളുടെ പഠനത്തിന് വിധേയമായി അപ്പൊ അറബി മനുഷ്യകൾ എന്താ തീരുമാനിച്ച് ഹദീസും ആയത്തും പരിശോധിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഉള്ളു അത് പരിശോധിക്കണം ഖുർആാനും സുന്നത്തും പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ തനാസായത്തും എന്നാണ് ആയത്തിലുള്ളത് വല്ലതിലും നിങ്ങൾ തർക്കിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്കും റസൂലിലേക്കും മടക്കണം എന്നാ അപ്പൊ തർക്കണ്ട ഞങ്ങൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ള സുന്നത്തിലൂടെ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതിന്റെ അപ്പുറം ആരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുൻഷിമാർക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ടായ കാലം മുതലാണ് ഇദ്ദേഹം വെറുതെ പറയല്ല അങ്ങനെ മുൻഷിമാർ എന്ത് തീരുമാനിച്ച് ഓരെ അറബി പാണ്ഡിത്യം വെച്ചിട്ട്
അങ്ങനെ പല വിഷയവും പരിശോധിച്ചതിന്റെ കൂട്ടത്തില് നിസ്കാരിക്കും എങ്ങനെ കൈയ്യെട്ടേണ്ടത് എന്ന് പരിശോധിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഈ മഹാഫിദ് ഇബിൻ ഹുസൈമ തന്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ കൈകെട്ടണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കണ ഹദീസ് തന്റെ വലത് കയ്യിനെ ഇടത് കയ്യിന്റെ മേൽ എന്താർത്ഥം വെച്ച് അറബി മുൻഷി വെച്ചു നെഞ്ചിന്റെ മേലെ വെച്ചു ആ നെഞ്ചിന്റെ മേലെയാണ് വെച്ചതെന്ന് വായിലു ബുജറുദ്ദീൻ അള്ളാഹ് എന്ന് പറയണ് അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ കൈ കെട്ടിയത് നെഞ്ചത്താണ് നെഞ്ചിന്റെ മുകളിലാണ് എന്നാണ് ഹദീസിലുള്ളത് എന്ന് അറബി മുൻഷി കണ്ടെത്തി അറബി മുൻഷി പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ കൈ നെഞ്ചിന്റെ മേലേക്ക് കേട്ടണം നെഞ്ചിന്റെ മേലേക്ക് കൈയേട്ടി നിങ്ങളെന്തേ പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലേ നിക്കരിച്ചാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൈയ്യട്ടല് നെഞ്ചിന്റെ താഴെയുള്ളോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നല്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് റസൂൾ എന്താ പഠിപ്പിച്ചു നോക്കണം അള്ള എന്താ പഠിപ്പിച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണ കൈയ്യട്ടണ്ട് നെഞ്ചിന്റെ താഴെയാണ് ഞാൻ പറയണ നെഞ്ചിന്റെ മേലെയാണ് തർക്കം ഉണ്ടായ നോയിക്കോളി നിങ്ങൾ റസൂൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇബിനെ ഹുസൈമിന്റെ ആദ്യത്തെ പരിശോധിച്ചോളി കാണാലോ വാഹിലു ബിനാഹു എന്ന് പറയുന്നത് റസൂൾ നെഞ്ചിന്റെ മേലെ കൈയ്യെട്ടിയതാണ് അറബി മനുഷ്യന്റെ വാദം അപ്പൊ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു അല്ല മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പോട്ടെ ഞങ്ങൾ കൈയ്യെട്ടിയത് പോട്ടെ ഞമ്മളെ നാട്ടില് എത്ര കാലായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ നിസ്കരിക്കണ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ കൈയ്യെട്ടിയത് ഇങ്ങനെ തന്നെയുള്ളോ അപ്പൊ അറബി മനുഷ്യന്റെ മറുപടി നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മൊയ്വം പേച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനും പേക്കണം എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഏതാണ്ടും പള്ളി ദർശിലൊക്കെ ഇഷാമൈരുബിന്റെ ഇടയിൽ ഓരി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണല്ലോ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ളത് ആ കുട്ടികള് പറഞ്ഞു മുനിഷിയെ പത്തുൽമുയിൽ പറഞ്ഞത് നെഞ്ചിന്റെ ബുക്കിന്റെ ഇടയിലാണ് കൈയ്യെട്ടേണ്ടത് എന്നാണല്ലോ നെഞ്ചിന്റെ താഴെ എന്നാണല്ലോ ഷാഫിമാം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ നമ്മളെ മധുബിലും അങ്ങനെയുള്ളത് എന്നാണല്ലോ കേട്ട് കേൾക്കുന്നത് അബു ഹനീഫ ഇമാമും നെഞ്ചത്ത് കെട്ടണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനല്ല എന്നാണല്ലോ അറിവ് മാലിക്കി ഇമാമിന്റെ അഭിപ്രായം നെഞ്ചത്ത് കെട്ടണം എന്നില്ലല്ലോ നെഞ്ചത്ത് കെട്ടണം എന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനും പറഞ്ഞതായി അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മനുഷ്യ ഒരു ഒരു കാലം കൂടി മുന്നോട്ട് എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു ആ ഷാഫി ഇമാമോ അബു ഹനീഫ ഇമാമോ മാലിക്കി ഇമാമോ അമ്പലി ഇമാമോ ബരക്കാര മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഒരൊക്കെ തെറ്റുറ്റൂലേ ഓലൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താ നോക്കാനാണോ അള്ള പറഞ്ഞത് അല്ലല്ലോ അള്ള പറഞ്ഞ എന്താ അള്ളയും റസൂലും എന്താ പറഞ്ഞത് നോക്കാനാ അപ്പൊ അള്ളയും റസൂലും പറഞ്ഞതിനെതിര് ഷാഫി മാം സോറി അറബി മനുഷ്യന്റെ വാസായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഷാഫി പറഞ്ഞാല് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അള്ളയും റസൂലും പറഞ്ഞതിന്റെ അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പത് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അള്ളയും റസൂലും പറഞ്ഞതിനെതിര് മാലിക്ക് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അള്ളയും റസൂലും പറഞ്ഞതിന് അബു ഹനീഫ പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് അറബി മുനുഷ്യയുടെ ധിക്കാരം കലർന്ന വാക്ക് നോക്കണങ്ങള് ഏ ആദ്യം ഈ മുനുഷ്യയും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന തർക്കം ഇപ്പൊ തർക്കത്തിന്റെ പഴക്കം കൂടിയിട്ട് അബു ഹനീഫ ഇമാമ് ഹിജറ എൺപതിൽ ജീവിച്ച ജനിച്ച അബു ഹനീഫ ഇമാമും ഹിജറ ആയിരത്തി മുന്നൂറിന്റെ ശേഷം സ്കൂൾ കയറിയ അറബി മുനുഷ്യൻ തമ്മിൽ തർക്ക ഈ നിസ്കാരത്തിൽ എവിടെയാണ് കൈയ്യെട്ടേണ്ടത് അറബി മുൻഷി പറയണ് ഇത്ര കാലം ജീവിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ കെട്ടി നിന്നിട്ട് അതിന് അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാളക്കിത്താവ് നോക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ഖുർആാനും സുന്നത്തും നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഖുർആാനും സുന്നത്തും നോക്കിയപ്പോ എന്താ കണ്ടത് നെഞ്ചിന്റെ മേലെ കൈയ്യെട്ടി എന്നാണ് കണ്ടത് എന്ന് അറബി മനുഷ്യന്റെ വാദം ഇങ്ങനെയാണ് നെഞ്ചിന്റെ മേലെ കൈയ്യെട്ടാൻ കേരളത്ത് തുടങ്ങിയത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായോ ഈ വാദ പ്രതിവാദം ഏത് സ്കൂളിലാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്കൂളിലത്തെ നമ്പർ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട അത് ഞാൻ അതിന്റേതായ ഒരു രീതി ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിൽ നടന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏ അപ്പൊ ഏതായാലും അറബി മനുഷ്യന്റെ വാദം എങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ അന്വേഷിക്കാനുണ്ട് അതെന്താ ഏ അറബി മനുഷ്യ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞതിന് എതിനാണോ മാലിക്കി ഇമാമും ഷാഫി
ലോകം അംഗീകരിച്ച തുടരുന്ന ലോകം പിന്തുടരുന്ന പണ്ഡിതൻ അതാണ് ഇമാമിന്റെ അർത്ഥം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു പണ്ഡിതനെ പിന്തുടരാൻ പറ്റിയ ആളായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെ ഖുർആാനെതിരെ പറയാ ആ പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെ ഹദീസിനെതിരെ പറയുന്നവരാക അപ്പൊ ഖുർആാനിനും ഹദീസിനും എതിരെ പറയുന്ന ഒരാൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഇമാം ആവൂലല്ലോ അപ്പൊ ഇമാമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ഖുർആൻ ഹദീസിന് എതിരെ പറയുക ഒന്ന് രണ്ടാമത് അവര് പറയുന്നത് ഖുർആൻ ഹദീസിന് എതിരാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ എന്നാ ലോകം അവരെ പിന്തുടരുന്നില്ല രണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഈ നാലാൾക്കാര് പറഞ്ഞത് മാത്രമാണോ അല്ലല്ലോ മുസ്ലിം ലോകം ഒന്നടങ്ങും അത് സ്വീകരിക്കുകയും അതുപോലെ നിസ്കരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഹദീസിന് എതിരി പറയുക എന്നൊരവസ്ഥ ഈ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും ഇമാമിയങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാനും അത് മുസ്ലിം ലോകം അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാനും ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ മുൻഷി പറയണത് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹദീസ് കണ്ടത് നെഞ്ചിന്റെ മേലെക്കെട്ടിന്നാണ് ഈ ഇമാമിയങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച നെഞ്ചിന്റെ താഴെ കെട്ടണമെന്നാണ് അപ്പൊ ഓല് പറഞ്ഞത് ഹദീസിന് എതിരല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഹദീസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഇന്നല്ലേ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഓലല്ലല്ലോ എന്നാണ് മുനുഷ്യന്റെ വാദം ഇങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചറിയങ്ങള് അതിന് കാരണമുണ്ട് അറബി മനുഷ്യക്ക് എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ ജോലി കിട്ടി കട്ടങ്ങാത്തിന് സ്കൂളിൽ ജോലി കിട്ടിയ നേരത്ത് കുട്ടികൾ വന്ന് മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്തേലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ സ്കൂളിലെ പുസ്തകം എടുത്ത് നിർത്തി വെക്കുമ്പോ എല്ലാ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മുൻഷിക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടൂല എന്നാ പിന്നെ എന്താക്കണോ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഡിക്ഷണറി താങ്ങി പോണം അതിനിപ്പോ അൽമൻഹൽ കണ്ട് വലിയൊരു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് അതും താങ്ങി സ്കൂൾ പോകാൻ പറ്റും അത് ടൗസറിന്റെ കീസേ കൊള്ളൂലല്ലോ അപ്പൊ അറബി മനുഷ്യ തീരുമാനിച്ച് ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ നടക്കണ കാര്യമില്ല ഒരു പോക്കറ്റ് സൈസ് ഡിക്ഷണറി വാങ്ങിക്കാളാന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഏ അങ്ങനെ ഒരു പോക്കറ്റ് സൈസ് ഡിക്ഷണറി കീശയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അറബി മനുഷ്യ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം അതിങ്ങനെ സ്കൂൾ ബസ് കയറി പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമുള്ളു ഏ എന്നാ പിന്നെ പാടെടുത്തു കൊടുക്കാൻ എളുപ്പം ഡിക്ഷണറി ഒന്ന് മറിച്ചു വെക്കിയാൽ മതി അപ്പോ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ സംശയം വന്നാലും മനുഷ്യ അതൊന്നും എടുത്ത് പരിശോധിക്കും അങ്ങനെ മുനുഷ്യ അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അലാ സദിരിഹി എന്നുള്ളത്തെ സദിറ് എന്ന് നെഞ്ച് ആ അർത്ഥം കണ്ടു അലാ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മുകളിൽ ഡിക്ഷണറിയിൽ അർത്ഥം കണ്ടു അപ്പൊ അറബി മനുഷ്യ പാസ്സാക്കി അലാ സദിരിഹി എന്ന നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ വെക്കണം എന്നാണല്ലോ അതീസിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതീസിന് എതിരായതുകൊണ്ട് അത് തള്ളുക അറബി മനുഷ്യന്റെ ഒരു വിവരെ സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് അല എന്ന പദത്തിന് അറബി മനുഷ്യന്റെ പോക്കറ്റ് സൈസ് ഡിക്ഷണറിയില് മുകളിൽ എന്നൊരർത്ഥമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുബിത് റബി അള്ളാഹുവിൻഹു തന്റെ ജമുൽ ജവാന എന്ന ഉസൂലിന്റെ കിതാബില് അല എന്ന പദത്തിന് ഒൻപത് അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട് എത്ര അർത്ഥം എത്ര അർത്ഥം ആ ഖുർആാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒറ്റ അതീസന്മാരുടെ നമ്മളെ ചർച്ച എന്ന് ഒൻപത് അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒൻപത് അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് അറബി മനുഷ്യന്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ എത്ര അർത്ഥമാണ് ഒരർത്ഥം ഒറ്റ അർത്ഥം അറബി മനുഷ്യന്റെ ഡിക്ഷണറിയിലുള്ളൂ അപ്പൊ അറബി മനുഷ്യ എന്താക്കി അതിന് എടുത്തു അവര് പറഞ്ഞു ഇമാമീങ്ങൾ ഇതിന് എതിരെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താക്കാനാൻ വിവരക്കേടിന് കൈയും കാലും മുളച്ചതല്ലേ ഈ അറബി മനുഷ്യ അല്ലേ വിവരക്കേടിന് കൈയും കാലും മുളച്ചതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മുൻഷി ചിന്തിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ അതീസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെങ്കിലും ആലോചിക്കണ്ടേ അറബി മനുഷ്യ അങ്ങനെ എല്ലാം ആലോചിച്ചത് മനുഷ്യ എന്താ ആലോചിച്ചത് ഇമാമീങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോക്കുന്ന വേണ്ടേ പിന്നെന്താ ആലോചന അത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന വേണ്ട കാരണം ഇമാമീങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ അള്ള നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അള്ള പറഞ്ഞ അള്ളിൻ റസൂൽ എന്ത് പറഞ്ഞു നോക്കാനാണ് പൊന്നാരച്ചങ്ങായ സംഗതി അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ ആയത്തും ഹദീസും ഇത്രയും കാലം പഠിക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അത് കൈമാറുകയും ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ വെച്ച അർത്ഥം എന്താന്ന് വിശ്വസിക്കണ്ടേ അറബി മനുഷ്യക്കിന്റെ അഹങ്കാരം അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല ഏതോ ആവട്ടെ മുൻഷിയുടെ ഈ വാചക കസറത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ നെഞ്ചത്തേക്ക് കൈകയറ്റി നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ മലയാളി മലയാള മണ്ണിന്റെ വിവിധ
ഒരു അർത്ഥം മാത്രം പഠിച്ച അറബി മുൻഷി മുറി വൈദ്യൻ ആളക്കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അയാളുടെ മുറി വിവരം കുറെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നിസ്കാരത്തെ കൊന്നു നിസ്കാരത്തെ മാത്രമാണോ കൊന്നത് അല്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ കൊന്നു മനസ്സിലായോ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ കൊന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് മുസ്ലിമത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ കൊന്നു അങ്ങനെ ആ കൊന്ന സാധനം എന്താ അറബി മനുഷ്യന്റെ അല്പജ്ഞാനം ആള് മുറി വൈദ്യന ഏർ മുറി വിവരങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളൂ അത് ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ കടക്കൽ കത്തി വെക്കണ രീതിയില് പല വിഷയങ്ങളിലേക്കും ഇത്തരം ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് കയ്യും കാലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം പോക്കറ്റ് സൈസ് ഡിക്ഷണറിയിൽ എതിന് നോക്കിയ കൈ എന്നേ അർത്ഥം കാണുള്ളൂ മൻഹല് എന്ന നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കണ കീശയെ കൊള്ളാത്തൊരു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടല്ലോ അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ എതിന് പതിനെട്ട് അർത്ഥം കാണാം യദുല്ലാഹി പൗത്ത ഐതിഹിന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹിന്റെ കൈ ഓരോ കയ്യിന്റെ മേലെ എന്നാണ് അർത്ഥം വെച്ച് അപ്പൊ മുൻഷിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹ് കയ്യുണ്ടോ ഏ കൈ ഉണ്ട് ഖുറാനല്ലേ പറഞ്ഞു അല്ല പള്ളിക്കൽ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാ സ്വീകരിക്കണ്ട് ഖുറാനുള്ള എന്നെ സ്വീകരിക്കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മുൻഷിന്റെ ചോദ്യം കുട്ടികളോട് കാരണം എന്താ മുനുഷ്യന്റെ പോക്കറ്റ് കൊള്ളുന്ന ഡിക്ഷണറിയിൽ എതിന് ഒരർത്ഥേ ഉള്ളൂ എന്താ കയ്യെന്നാണ് എന്നാ മുനുഷ്യെ നിങ്ങളെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉറുപ്പ് എടുത്തിട്ട് അൽമൻഹര് വാങ്ങിയിട്ട് മറിച്ചു നോക്കി അതിൽ ഇതിന് പതിനെട്ട് അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ ഏ കൈ നൈപ്പെട്ട ഒരർത്ഥം മാത്രമാണല്ലോ പതിനെട്ട് അർത്ഥമുള്ള എത് എന്ന പദത്തിന് പതിനേഴ് അർത്ഥങ്ങളെയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കൈ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള തെളിവ് എന്താണ് എന്ന് മുൻഷിനോട് ചോദിച്ചാൽ മുൻഷി പറയും എന്റെ അടുത്തുള്ള തെളിവ് എന്റെ അടിയാധാര അതെന്താ എന്റെ അടിയാധാരം അതിന്റെ കീശയിലുള്ള പോക്കറ്റ് സൈസ് ഡിക്ഷണറി തന്നെ അതിനും വലിയ അടിയാധാരം എന്നൊന്നും മുൻഷിന്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായോ ആ അടിയാധാരം വെച്ച് ദീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് കൈയും കാലും ഉണ്ടായത് ആ അടിയാധാരം വെച്ച് ദീൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് നിരുസല്ലാഹു ശ്രമങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനായത് ആ അടിയാധാരം വെച്ച് ദീൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് നിസ്കാരത്തിലെ കൈകെട്ട് നെഞ്ചിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയത് അതേ അടിയാധാരം വെച്ച് ദീൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് പുനൂത്തോതുന്നത് വ്യഭിചാരത്തെക്കാൾ വലിയ കുറ്റമായത് അതേ തെളിവ് വെച്ച് ദീൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലോകത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും മുസ്ലിക്കിങ്ങളായി മാറിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എത്ര വലിയ അപകടകരമായ രീതിയാണ് നമ്മൾ അറബി മനുഷ്യമാർ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് ആ അറബി മനുഷ്യമാര് തുടങ്ങി വെച്ച പണി ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ മഹാബി മൗലിമാർ ഇപ്പൊ ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു ഇമാം സുബിക്കിയുടെ ജമൽ ജവാമിൽ അനക്ക് പത്തൊമ്പ ഒൻപത് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ചോദിക്കും സുബിക്കി ആരാന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല ഏ സുബിക്കി പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ചോദിച്ചേക്കും ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ കുറുകാൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് സ്വീകരിക്കണമെന്നും എന്നും ഉള്ള വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഇപ്രായം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ ആല എത്ര അർത്ഥത്തിന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അനക്ക് മുകളിൽ എന്നാണോ അർത്ഥം ആണോ നിങ്ങൾ പറയൂ ഒരായത്ത് ഞാൻ ഓഹിത്തരാം ആ സ്വർഗക്കാരെ പറ്റി അല്ല പറയാ സ്വർഗത്തിലെ നിയമത്തുകൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പറയാ സ്വർഗക്കാരെ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ല എണ്ണ അതിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്താ യത്തൂഫു അലിയും വിൽദാനും മുഹല്ലതൂവും എന്നും കുട്ടികളായി നിൽക്കുന്ന കുട്ടിത്തം വിടാത്ത വളർച്ച ഉണ്ടാവൂല വലുതാവൂല പ്രായം കൂടൂല അങ്ങനത്തെ മുഹല്ലതീങ്ങളായ കുട്ടികൾ സ്വർഗക്കാരുടെ മേലെ കൂടി കയറി മറിയുന്ന എന്നാ പിന്നെ സ്വർഗത്ത് കയറാൻ ആർക്കെങ്കിലും ബോധ്യം ഉണ്ടാവോ നിന്നത്തെ കൂടി കുട്ടികൾ കയറി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാ അപ്പൊ തോന്നുന്ന എന്താ ദുന്യാവിൽ അതിനെ നല്ലത് എന്നാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ സ്കൂളുകളോട് പോയത് ഏ ദുന്യാവിൽ തന്നെ അതിന് നല്ലത് അവിടെ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ പാടത്തോ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലോ ഒക്കെ പോയിരുന്നു ഇവിടെ നെഞ്ഞത്തേറി കളിക്കാളെ കുട്ടികൾ എന്നൊരു തോന്നലല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ വരിക ആ സ്വർഗത്ത് ഇപ്പൊ ആരെയും തയ്യാറാവോ അലന്റെ അർത്ഥം മോളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഓ അറബി മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ പറയണ അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഞാൻ വേറെ തിത്തറ പുല്ലമാഹാബ ജക്കരിയാന ബലി ഇസ്ലാം മറിയം ബേവിയുടെ അരികിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ
അറഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അരികിൽ ഒരു മരം മുളപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അത്യമരമായിരുന്നു ആ മരത്തിന്റെ തണലിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇരുന്നത് എന്നുള്ള പറയണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അലക്ക് മുകളിൽ എന്ന് അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് അബു ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ കാലം മുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലം മുതലുള്ള ഇന്നേ വരെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ തിരുത്താൻ തീരുമാനിച്ച അറബി മുൻഷിമാരെയും ആ അറബി മുൻഷിമാരുടെ പിന്നിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ശിഥിലീകരണത്തിന് ശക്തി കൂട്ടാൻ കൂട്ടുനിന്ന എല്ലാ മൗലവിമാരോടും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലും നിവിധങ്ങളുടെ സുന്നത്തിലും അല എന്ന എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എല്ലത്തിന്റെയും അർത്ഥം മുകളിൽ എന്നാണോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഫാമ്പത്തിനാലൈഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂനസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ നടുപ്പുറത്ത് നമ്മൾ അത്തിപ്പരം അത്തിമരം മുളപ്പിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെങ്ങനെ അർത്ഥം വെക്കേണ്ടി വരൂലേ നിങ്ങളെന്ന് അർത്ഥം വെക്കുക യൂനസ് നബിന്റെ നഞ്ഞത്ത് മുളപ്പിച്ചു അല്ലെ നടുപ്പുറത്ത് മുളപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരൂലേ എന്താ ഞങ്ങൾ അർത്ഥം വെച്ച് ആല അരികിൽ മൂന്ന് ആല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓതി ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് അല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഓതി ആ മൂന്ന് അലക്കും എന്താ അർത്ഥം വന്നത് അരികിൽ എന്ന അർത്ഥമാണ് ഇതാ അവിടെ മറ്റൊരു ഉസ്താദ് അടിച്ചു വാത്തൽ മാല അലാഹുപ്പിഹി അവിടെ അലന്റെ അർത്ഥം വേറൊന്നാണ് ഏ അത് അരികിൽ എന്ന അർത്ഥമല്ലല്ലോ അത് മുസാഹബത്തിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഏതോ ആവട്ടെ പല അർത്ഥത്തിനും അല വരും എന്ന് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അലയും അരികിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇനി ഹദീസിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഖാൻ നബിഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇതാ മാത്തൽ മയ്യത്തു വക്കുബിറ ഹരിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളായിരുന്നു ഒരു മയ്യത്ത് മരണപ്പെട്ട് ഒരാൾ മരിച്ച അയാളെ കബറടക്കിയാൽ നബിതങ്ങളായിരുന്നു കാമാല കബരിഹി എന്താ നമ്മളെ മുൻഷിമാർ അർത്ഥം വെക്കുക കാമാല കബരിഹി കബറിന് മേലെ കയറിക്കുന്ന ആണോ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം കാമാല കബരിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിസ്കാരത്തിലെ കൈ നെഞ്ചുമത് കട്ടണം എന്ന് വാദിച്ച അറബി മുൻഷിമാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം ഈ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം എന്താകണം നിരുസല്ലാ ഒലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പണി എന്താ ഒരാള് മയ്യത്ത് ഒരു അയാള് മരിച്ചിട്ട് കബറ് കബറടക്കം കഴിഞ്ഞാൽ കബറിന്റെ മേലെ റസൂളിൽ കയറിക്കുന്ന അർത്ഥം വെക്കണ്ടേ ആ ഹദീസിലും മലയുടെ അർത്ഥം അരികിൽ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഡസൻ കണക്കിന് ഹദീസുകളിലും ഡസൻ കണക്കിന് ആയത്തുകളിലും അള്ളാഹു താല അല എന്ന പദം അരികിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിന് പ്രയോഗിച്ചത് കാണാം അവിടെയാണ് കണ്ണ് തുറക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ അലയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അറബി മുൻഷിയുടെ പോക്കറ്റ് സൈസ് ഡിക്ഷണറി അല്ല മനസ്സിലായോ അറബി മുൻഷിയുടെ പോക്കറ്റ് സൈസ് ഡിക്ഷണറി അല്ല ഈ അലയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്ക് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വഹാപത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കൈ അവിടെ കെട്ടി എന്ന് നോക്കി പഠിച്ച ആളാണ് അബു ഹനീഫ ഇമാമ് അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ഇമാമിങ്ങള് അപ്പൊ പരിശോധിച്ചപ്പോ അരികിലാണ് നെഞ്ചിന്റെ മേലെ ആരും കൈ കെട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അലയുടെ അർത്ഥം കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാം നബിറുദിയുള്ള മജുമായിൽ നെഞ്ചിന്റെ താഴെയും പൊക്കിളിന്റെ മേലെയാണ് കൈ കെട്ടേണ്ടത് എന്നതിന് തെളിവായി പറഞ്ഞത് അലാ സുതിരിഹി എന്ന് ഇബിൻ ഹുദൈമുദ്ദാഹു ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നേബി ഇമാമ് പറയുന്നത് ഷാഫി ഇമാമ് പറയുന്നത് അബു അഹമ്മദ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അലയുടെ അർത്ഥം മുകളിൽ എന്നല്ല അഗോനീഫ ഇമാമ് പറയുന്നു അലയുടെ അർത്ഥം മുകളിൽ എന്നല്ല പിന്നെ അലയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അരികിൽ എന്നാകുന്നു കണ്ടോ മുസ്ലിം ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാരും ഈ ഉമ്മത്ത് മൊത്തവും അലക്ക് അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചപ്പോ അറബി മനുഷ്യയുടെ പോക്കറ്റ് സൈസ് ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ടുള്ള ദീൻ പറച്ചിൽ ഈ മതത്തെ കൊന്ന് കളയാൻ ഉപകരിച്ചു അതല്ലേ എവിടെ ഉണ്ടായത് ഇത് നിസ്കാരത്തിൽ കൈകെട്ടുന്ന വിഷയത്തിൽ മാത്രല്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇതേ നയം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് ദീന ചിഹ്ന ഭിന്നമായത് അങ്ങനെ അറബി മനുഷ്യ നോക്കി നോക്കണേനുസരിച്ചോ ഡിക്ഷണറി മാറി അതല്ലേ രസം ആ അത് വേറെ രസമാണ് ഡിക്ഷണറി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡിക്ഷണറി മാറുന്നതനുസരിച്ചോ ദീനും അങ്ങനെ മാറും ആ ഡിക്ഷണറി മാറുമ്പോ ദീനും മാറും അങ്ങനല്ലേ ആദ്യകാലത്ത് കുനൂത്ത് സുന്നത്തേനു പിന്നെ ഡിക്ഷണറി മാറിയപ്പോ എന്തായി ആ കുനൂത്തിന്റെ സുന്നത്തൊക്കെ മാറി അന്ന് തറാവി ഇരുപതേനു പിന്നെ ഡിക്ഷണറി മാറിയപ്പോ എന്തായി തറാവി എട്ടായി ഡിക്ഷണറി ഒന്നുകൂടി മാറിയപ്പോഴോ തറാവി എട്ടുമെന്ന് മുട്ടുകാണ്
അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അസലിയായ കലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അസലിയായ കലാമിൽ മാ ഫർവത്തിനാഫിൽ കിതാബ് മിൻ ഷെയ്ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കിതാബിൽ നാം ഒന്നിനെയും വിട്ടുവെച്ച് കളഞ്ഞില്ല എന്ന് അള്ളാഹു താല വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഏ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിമിഷല്ലാഹു അലി വസ്ലം അതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പരിശുദ്ധ കലാം അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുസുഹഫിന്റെ രൂപത്തിലെത്തി നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയ വലിപ്പത്തിൽ അത് അച്ചടിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ ആ ഖുർആാനിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഖുർആാനിൽ ഇന്ന് എത്ര പേജുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു മറുപടി തരി നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള മുസഫിൽ നിന്ന് എത്ര പേജുണ്ട് എത്ര പേജുണ്ടാവും ഏകദേശം കറക്റ്റ് അടിക്കണ്ട ഏകദേശം അടിച്ചാ മതി ഏകദേശം അടിച്ചാ മതി ആ അറുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം പേജ് ഏ അറുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം പേജാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ മുസഫിലുള്ളത് അല്ലേ അറുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം പേജ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ അറുന്നൂറിലധികം പേജുകൾ മാത്രം വരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാം ഒന്നും പറയാതെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സമഗ്രത എത്രയാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അത്ഭുതം എത്രയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു ഒരു വില്ലേജിലെ റവന്യൂ വിവരങ്ങൾ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഏ അത് ലോകത്തിന്റെ വിവരങ്ങളല്ല ഏ രാജ്യത്തിന്റെ വിവരമല്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവരമല്ല ജില്ലയുടെ വിവരമല്ല പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവരമല്ല ഒരു വില്ലേജിന്റെ വിവരം മാത്രമാണ് ആ വില്ലേജിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ അതിലുണ്ടോ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളെല്ലാം അതിലുണ്ടോ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇല്ല അങ്ങനെ വില്ലേജിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന റവന്യൂ വിവരങ്ങളും മറ്റും മാത്രം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ ഫയലുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അറുന്നൂറ് പേജ് കൊണ്ട് തീരുവോ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് പറയും അറുന്നൂറ് പേജ് കൊണ്ട് തീരുവോ ഏ വില്ലേജ് ഓഫീസ് പരിചയമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയും അറുന്നൂറ് പേജ് കൊണ്ട് തീരുവോ ഇല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അറുന്നൂറ് പേജ് കൊണ്ട് തീർന്നെങ്കിൽ ആ ഖുർആാനിൽ എഴുതിയ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ കണ്ണുകൊണ്ടും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കാ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുക എന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ് അറബി മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഖുർആാന്റെ അർത്ഥം അത് ഷാഫി ഇമാമും ഇമാമിയങ്ങളും സ്വഹാപത്തും മനസ്സിലാക്കിയതിന് എതിരാണല്ലോ എന്ന് അത് നമുക്ക് നോക്കണ്ട അതിന് സൂര്യം പറഞ്ഞ് നോക്കിയാ മതി എന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വെക്കണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ആ പരാമർശിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ വ്യംഗ്യമായി പരാമർശിച്ചതുമായ വിഷയങ്ങൾ ലോകത്ത് ഒരു വിഷയവും വിട്ടേച്ചു പോകാതെ അത്രയധികം കാര്യങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിൽ ഏകോപിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ അറുന്നൂറിലധികം പേജുകൾ മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിൽ അത് മഹാത്ഭുതമാണ് ആ പേജുകളെ വരികളിൽ പരിശോധിച്ചാൽ അറബി അറിയുന്നവനെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിഷയവുമാണ് ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ലോകത്തെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭരണഘടനയാണ് അല്ലെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടന യാഹന്നാസ് ഓ മനുഷ്യ സമൂഹമേ എന്ന് പലയാവർത്തി വിളിച്ചു വിളിച്ച് ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭരണഘടനയുടെ ഓരോ ആർട്ടിക്കുകളും അള്ളാഹു താല വളരെ വ്യക്തമായി ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി വന്ന കാലം മുതൽ ഖയാമത്ത് നാളെ വരെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കി തന്നിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കലാമായ ഭരണഘടന ആ ഭരണഘടനയുടെ അർത്ഥം പറയാനും അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുമുള്ള അധികാരം എല്ലാ അറബി മനുഷ്യമാർക്കും കൊടുത്താൽ എന്താണ് അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്താ ഇന്റെ അവസ്ഥ അറബി മനുഷ്യമാർക്ക് അധികാരം കൊടുത്താല് ഓട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് ക്രിയാമത്ത് നാല് വരെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഭരണഘടന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അള്ളാന്റെ കലാമല്ല അത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാ സമിതി രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ആ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ പതിറ്റാണ്ടുകൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പത്ത് ഷെഡ്യൂളുകളും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർട്ടിക്കുകളുമുള്ള ഈ
അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന് അർത്ഥം പറയാൻ നിരുസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഏ നിരുസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പിന്നെ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം പറയാൻ അറബി ഭാഷ മാത്രം തിരിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന അറബി മുൻഷിമാരോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവൻ അധികാരമുണ്ടോ എൽ എൽ ബി പഠിച്ചവൻ അധികാരമുണ്ടോ വക്കീലായി കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവൻ അധികാരമുണ്ടോ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടന പഠിച്ച ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധികാരമുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അതിന്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് വക്കീലുമാരായി കോടതികളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ജഡ്ജിമാരായി നോമിനേറ്റഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് അധികാരമുണ്ടോ മാത്രമല്ല ജില്ലാ ജഡ്ജിയും സെഷൻ ജഡ്ജിയും ഒക്കെ കണ്ട് മാറിയാല് ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ പോലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല എന്നാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അധികാരം മനസ്സിലായോ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചില് കേവലം അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരാണുള്ളത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടക്കം ഈ അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അധികാരം മുൻഷിമാരെ മൗലവിമാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്ന ഭരണഘടനയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അറബിയുടെ നാലക്ഷരം പഠിച്ചവന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് ധരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ അപകടം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ഖുർആാന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റൂല ഹദീസ് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റൂല ഖുർആാനും ഹദീസും സഹാബത്തും താപ്യങ്ങളും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ പിന്തലമുറക്കാർക്ക് അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ നാം വകവെച്ചു കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം ഇവിടെ ആർക്കും പിടികിട്ടാതെ പോകും പലരും തോന്നിയതുപോലെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ഇല്ലാതെയാകും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹനീഫത്തൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി ലിഖിതങ്ങൾ അള്ളാഹു താൻ അവിടത്തേക്ക് വാസിയത്തായ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാൻ ഇത് ദീർഘദൃഷ്ടിയോടെ കണ്ടുകൊണ്ട് കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന വിജ്ഞാനം ഇവിടെ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അത് എഴുതി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അബൂ ഹനീഫ ഇമാം അങ്ങനെ ഒന്ന് പുതിയത് തുടങ്ങിയപ്പോ അത് അബൂ ഹനീഫ തങ്ങൾ തുടങ്ങിയതാണ് ഞമ്മക്കാർക്കുമായിട്ട് ബന്ധല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രക്കുറിപ്പിറക്കി മാറ്റിയിരുന്നില്ല മാറിയിരുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളവര് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി അത് ശരി തന്നെയാണ് നമ്മളാരും ഇത് ചെയ്യാതെ പോയാൽ പിന്നീട് വരുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഭരണഘടന വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് യഥാർത്ഥ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നിയമങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമൊന്ന് വേറെയും ഈ ഉമ്മത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന നിയമമൊന്ന് വേറെയുമാകും അത്ര വലിയ ആപത്തം ഈ ലോകത്ത് വരും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ വഴിയെ ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു എന്ന് വന്നു അതേ വഴിയെ ഇമാമിന് ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്ന് വന്നു അതേ വഴിയിൽ ഒമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പ റതി അള്ളാഹു എന്ന് വന്നു ഈ നാല് വ്യക്തികളിൽ ഒതുങ്ങാതെ നാല് വ്യക്തികളിൽ ഒതുങ്ങാതെ എത്രയോ മുജിത്തഹിരിയങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നു ആ മുജിത്തഹിരിയങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒപ്പം വലിയ വലിയ പണ്ഡിത സഭ തന്നെ വന്നു അങ്ങനെ കേവലം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം എന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഏറ്റവും അധികം നിരൂപണ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ രീതിയിൽ തെളിവുകളും പ്രമാണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന്റെ ബലാപനം പരിശോധിക്കുകയും അതിന് സാധ്യതയുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം കൽപ്പിക്കുകയും ഏറ്റവും യോജിച്ച ആശയങ്ങൾ എന്താണെന്നും അർത്ഥം എന്താണെന്നും മറ്റു തെളിവുകളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നിരന്തരമായ പഠനത്തിൽ ൂടെയാണ് മധുഹബുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മളെ മൗലവിമാര് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം മധുഹബുകളെ മനസ്സിലാക്കാതെ കേവലം ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഏത് നമ്മള് മുറിവൈദ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന അറബി മുൻഷിമാരും മൗലവിമാരും ഇമാമീങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം വിവരം വിളമ്പാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ദീനിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായത് അപ്പോഴാണ് ശിഥിലീകരണം ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത് ജക്കരിയാസലായി പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ക്ലിപ്പ് അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പെണ്ണിനെ തൊട്ടാൽ ഒതു മുറിയും എന്നാണ് ഷാഫി ഇമാമ് പറയുന്നത് എന്നാൽ പെണ്ണിനെ തൊട്ടാൽ ഭാര്യയെ തൊട്ടാൽ ഒതു മുറിയും എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇമാം ഷാഫിക്ക
ഏ മിഞ്ഞാന്നുവരെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും മാറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലാവിലാഹയിൽ അപ്ഡേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ഷാഫി മാമന് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഒറ്റ കാര്യം എന്താണ് വാദത്തിന് വേണ്ടി സമ്മതിക്കാം എന്താ ഷാഫി മാമന് തെറ്റുപറ്റി നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക ആ ഷാഫി മാമന് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആയിക്കോട്ടെ ഷാഫി മാമ മാത്രമാണോ പറഞ്ഞത് ആണോ ഷാഫി മാമ മാത്രമാണോ പറഞ്ഞത് ഇമാം ഷാഫിയുടെ കൂടെ ഇമാം മുസനില്ലായിരുന്നു ഇമാം ബുവൈത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു ഇമാം ജാഫറാൻ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ഇമാമിയങ്ങൾ ഇമാം ഷാഫിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അതല്ലേ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അഷാബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അടുത്ത തലമുറയിൽ എത്ര ഇമാമിയങ്ങൾ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ജോയിൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഇമാമുൽ ഹറമൈൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഇമാം ഒസ്നാലി ഇല്ലായിരുന്നു ഇമാം അബ്ദുൾ അബ്ദുൽ കരീം റാഫി ഇല്ലായിരുന്നു ഇമാം യഹിബിൻ ഷറഫിൻ നഗവി ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഇമാമിയങ്ങളുടെ കൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ പേര് കേൾക്കാത്ത എത്ര വലിയ പണ്ഡിത സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ബൽക്കെല്ലാ ും തെറ്റുപറ്റിയാണോ ജക്കരിയാസലായി പറയുന്നത് അപ്പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അങ്ങ് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി പോണ വല്ല ഗുളികയും കുടിക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾക്കല്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് മനസ്സിലായോ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി പോണ വല്ല ഗുളികയും കുടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റൂല ഏ അത്രയും യാതൊരു ഔചിത്യ ബോധവും ഇല്ലാതെ പണ്ഡിതന്മാരെ തള്ളിപ്പറയാ ഞാൻ വേറെ കാര്യം കൂടി ഓർക്കണ് ഇത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ജക്കരിയാസലായിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലിപ്പോള് ഞാൻ കണ്ടു അതിന് ചക്രിയാസല എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് അന്യപെണ്ണിനെ തൊട്ടാലാണ് ഒതു മുറിയാറ്റി അന്യ പെണ്ണിനെ നാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു മുപ്പര് അനുഭവം കൂടി വിശദീകരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂടെ മുപ്പര് പറയുന്നുണ്ട് അന്യ പെണ്ണിനെ തൊട്ടാൽ ഒതു അല്ല മുറിയാ എല്ലാണ് മുറിയാ ഏ മുപ്പരന്റെ കൂടെ എന്തു കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അന്യ പെണ്ണിനെ തൊട്ടാൽ എല്ലാണ് മുറിയാ അല്ലാതെ ഒതു അല്ല ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ എന്നാ വന്നത് എന്റെ ചോദ്യാണ് ഏ ഈ കേരളക്കരയിൽ പത്തുഹുൽ മൊഴിയിൽ എഴുതിയത് ഹിജറ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് മനസ്സിലായോ ഏ ആ ഹിജറ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ പത്തുഹുൽ മൊഴിയിലില്ലേ അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തൊട്ടാലെ ഒതു മുറിയുള്ളൂ എന്ന് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല പെണ്ണിനെ തൊട്ടാ ഒതു മുറി ഇമ്മാനെ തൊട്ടാലും പെങ്ങളെ തൊട്ടാലും മുറി എന്നേ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ തിരുത്തിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ പത്തുഹുൽ മൊഴിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്യ പെണ്ണിനെ തൊട്ടാലെ ഒന്നു മുറിയുള്ളൂ ഉമ്മയെ തൊട്ടാ മുറിയില്ല പെങ്ങളെ തൊട്ടാ മുറിയില്ലാന്നല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വന്നപ്പോ തിരുത്തിയതാണ് ആരോടാ അത് പറയണത് ആരോടാങ്ങൾ ഇത് പറയണത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ വിനീതമായി ഞാൻ ഈ ആശയങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റുദ്ധരിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോടാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അറിയാതെ കൂടിപ്പോയ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനെന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് നല്ലതല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ പോയതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അറബി മനുഷ്യയുടെ അല്പജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷം മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന നിയമങ്ങളെയും രീതികളെയും തിരുത്തിപ്പറയുമെന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരത്തിന്റെ നയത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാനിത് അവസാനം ആരോപിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമല്ല ഞാൻ എത്ര മിനിറ്റ് മൈക്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചോ ഈ മിനിറ്റുകൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിന്റെ തെളിവുകളാണ് നിസ്കാരത്തിൽ കൈകിട്ടുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ അതിന്റെ തെളിവ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് കൈയും കാലും ഉണ്ടെന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോഴും അറബി മനുഷ്യയുടെ അല്പജ്ഞാനമാണ് അവിടെ അപകടം ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചിരുന്നു മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയിക്കോ രണ്ട് വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ മുസ്ലിം മുമ്മത്തില് ശരീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊക്കെ വാദങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വാദങ്ങളിൽ മുഴുവനും അവർക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ തിരുത്താൻ നോക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നിസ്കാരത്തിൽ കൈയ്യെട്ടുന്ന വിഷയം മാത്രല്ല ഈമാന്റെ വിഷയം മാത്രമല്ല തൗഹീദിന്റെയും ശിർക്കിന്റെയും വിഷയം മാത്രമല്ല ലോകത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പഴയ കാലം മുതൽ ഇക്കാലം വരെ ഈ സമൂഹം വിശ്വസിക്കുകയും ആ ചെയ്ത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അക്കാര്യങ്ങളിൽ പലതിലും സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ട് കൈകടത്തി സ്വന്തം വിവരം കൊണ്ട്
അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഇങ്ങളെന്താ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഹജനസ്കരാൻ ഇസ്തിരാസ് ചെയ്ത് എന്റെ വെയിത്തുണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങളെന്താ പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കണ്ട ആര് ചെയ്താലും ശരി ശുക്ക എന്നാ പറഞ്ഞത് നേവിമാം ഇസ്തിരാസ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങളെന്താ പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കണ്ട അത് ആര് പറഞ്ഞാലും ശുക്ക എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവരഹത് ഇവരോണറിയുന്നവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ റസൂളുള്ള കബറിങ്ങ പോയി സങ്കടം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു സഹാബി പ്രശ്നം വന്നപ്പോ റസൂളുള്ള കബറിങ്ങൾ പോയി സങ്കടം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു സങ്കടം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചു മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കബറിനെ വിളിച്ച് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്തല്ലോ എന്ന് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇവരത്തെയും ഈ അടക്കം എഴുതി വെക്കുകയും അവരുടെ കിതാബുകളിൽ പറയുകയും ചെയ്തപ്പോ മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കണ്ട ഷിർക്ക എന്ന് കുറാനുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അത് ഷിർക്ക എന്ന് ഖുർആാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇബിനു മറുതി അള്ളാഹുന്ന് അത് ചെയ്യോ അത് ഷിർക്ക എന്ന് ഖുർആാനുണ്ടെങ്കിൽ മുഖബത്ത് ബിനാ മറുതി അള്ളാഹുന്ന് അത് ചെയ്യോ അത് ഷിർക്ക എന്ന് ഖുർആാനുണ്ടെങ്കിൽ ഷാഫി മാം അത് ചെയ്യോ അത് ഷിർക്ക എന്ന് ഖുർആാനുണ്ടെങ്കിൽ വസ്സാരി മാം അത് പഠിപ്പിക്കോ അത് ഷിർക്ക എന്ന് ഖുർആാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ പണ്ഡിതന്മാര് കിട്ടാവിൽ എഴുതോ ഇതോ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ഒറ്റ ലളിതമായ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഹുസൈൻ സെൽഫിയോ ജക്കരിയോ സലാഹിയോ ഒരു ബുക്ക് എഴുതുകയാണ് ഒരു പുസ്തകം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബുക്ക് എഴുതുകയാണ് ദീം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു അൽ വിദായത്ത് വന്യഹായ എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ ഇവന് കസീറിന്റെ കിതാബിൽ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്ത ചരിത്രം പറയുന്നുവെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ തഫ്സീർ ഇബിന് കസീറിൽ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്ത ചരിത്രം പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇമാം നബിയുടെ പല കിതാബുകളിലും ഇസ്തിഹാസ ചെയ്ത ചരിത്രം പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ കിതാബ് എഴുതുന്ന ആ കിതാബിനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പുസ്തകം എഴുതുന്ന സലാഹിമാരും അതുപോലെ തന്നെ സുല്ലമിമാരും ഇസ്തിഹാസയുടെ അനുഭവം പറയുന്ന ചരിത്രം മനഃപൂർവ്വം മാറ്റിവെക്കൂലേ വെക്കൂല്ലേ നിങ്ങൾ പറയും വെക്കൂല്ലേ ഇസ്തിഹാസന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിവെക്കൂലേ മാറ്റിവെക്കൂലേ മാറ്റിവെക്കും എന്താ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണത് ജനങ്ങൾ പേക്കണ്ടാന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങക്കുള്ള ഈ ബോധം മതവിഷയങ്ങളിൽ ഇമാമീങ്ങൾക്കുണ്ടായില്ലേ ഇമാം നേവിയുടെ തെഹദീബുൽ അസ്മാഹിബൽ ലുഹാത്തി എന്ന കിതാബിലാണല്ലോ ഷഹാബ് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്ത ചരിത്രം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സഹാബ് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്ത ചരിത്രം മുഖപത്തിഹാസ ചെയ്ത ചരിത്രം ഇമാം നബി അവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബി ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഏ അതുപോലെ തന്നെ അത് കാറിൽ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ ഈ പണ്ഡിതന്മാർ നാല് മതുഹബല ഇമാമീങ്ങളും നിർസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ കവർ ജിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇവരെല്ലാവരും ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യണമെന്നും ശഫാഹത്ത് ചോദിക്കണമെന്നും പഠിപ്പിച്ചത് അത് ശിർക്കല്ല എന്ന് ഖുർആാനെന്നും സുന്നത്തെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ ഖുർആാനും സുന്നത്തും മനസ്സിലാക്കിയതിന് വിരുദ്ധമായി അറബി മനുഷ്യരുടെ അല്പജ്ഞാനം വെച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും സുന്നത്തിനെയും നിങ്ങൾ എന്നു മുതലാണോ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതലല്ലേ ഈ ഉമ്മത്തിന് കഷ്ടകാലം തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ മാത്രം തുടങ്ങിയ പണിയാണോ അല്ലല്ലോ ലോകത്ത് ആദ്യം വന്ന പുത്തൻവാദികളുടെയും പണി തന്നെയല്ലേ ഇരുന്നോ ശാപത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ ലോകത്ത് ആദ്യം പുത്തൻവാദികൾ വന്നത് അങ്ങനെ ഉസ്മാനുബിനെ പാർട്ടി അള്ളാഹുവിന് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട കാലം അക്രമികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കൊന്നപ്പോ അന്നൊരു പുത്തൻവാദികൾ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ പുത്തൻവാദികൾ ഉണ്ടായത് ശാപത്തിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ടഭിപ്രായം വന്നു അക്രമികൾ വന്നപ്പോ സഹാപത്തിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ടഭിപ്രായം വന്നു എന്തായിരുന്നു ആ രണ്ടഭിപ്രായം ആ രണ്ടഭിപ്രായം ഉസ്മാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ഘാതകരെ പിടികൂടലാണ് ആദ്യത്തെ പണി ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ഘാതകരെ പിടികൂടാതെ നാം പുതിയ ഭരണാധികാരിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തയ്യാറാകരുത് എന്നൊരു വിഭാഗം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു മറ്റൊരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല ഘാതകനെ പിടികൂടണമെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കണമെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിയമവ്യവസ്ഥ നടക്കണം നിയമവ്യവസ്ഥ രാജ്യത്ത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പണി പ്രഥമമായ പണി ഭരണാധികാരിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കലാണ് അങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചില
അത് സാഹചര്യം വന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഉന്നതന്മാരായ അമർബിനുഹുന്നു തുടങ്ങിയ വലിയ പ്രഗൽഭരായ ഇമാമിങ്ങൾ മധ്യസ്ഥന്മാരായി ഇറങ്ങിയിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലകപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തിനെ രമ്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും യോജിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ആ ശ്രമം വിജയിക്കുകയും സഹാബത്ത് അങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെയുള്ള സംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് പൂർണമായും മാറിയപ്പോൾ മുനാഫ്യങ്ങൾക്കത് പറ്റിയില്ല കാരണം ഈ സാഹചര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാമെന്നായിരുന്നു അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ആ പ്രതീക്ഷ കെട്ടടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ പുതിയൊരു നമ്പറുമായി രംഗത്ത് വന്നു എന്തായിരുന്നു ആ നമ്പർ അത് ഖുർആാനിലെ ആയത്തായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ മാഹിദയിലെ ആയത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് അന്നത്തെ പുത്തൻവാദികളാകുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പുത്തൻവാദികൾ ഹവാരിജികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിവാഹം രംഗത്ത് വന്നു ഓല് പറഞ്ഞു അമ്രബുരു ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബിയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല അബ്ദു അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല അബൂ മൂസൽ അഷ്ഹരിയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച നിയമം കൊണ്ട് തീരുമാനം എടുത്തില്ല എങ്കിൽ അവര് കാഫിരീയങ്ങളാണ് അവര് ഫാസ്യങ്ങളാണ് അവര് മാലിന്യങ്ങളാണ് എന്ന് മൂന്ന് രീതിയിലും അള്ളാഹു സൂറത്തിൽ മാഹിരയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് അന്നത്തെ ഹവാരിജുകൾ പറഞ്ഞു അമർബുല്ലാസിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ തെളിവ് കുറാനാണ് കണ്ണങ്ങള് ഇപ്പത്തെ വഹാബികൾ പറഞ്ഞാൽ അള്ളഹാനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളഹാനെ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മൊയ്യുദ്ദീൻ ശേഖിനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല തെളിവ് കുറാനാണ് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ അന്നത്തെ ഹവാരിജിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ത് അമൃബുല്ലാസിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ തെളിവ് കുറാന കേട്ടാ തോന്നുന്ന പോലെ അള്ളാന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഏർ കേട്ടാൻ എന്താ തോന്നുക ഒരല്ലാന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഒരു ഒരു കുറാന്റെ ആൾക്കാരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് തോന്നുക മറ്റുള്ളവരോ ഒരു അള്ളാന്റെ ആൾക്കാരല്ല ഓല് ഓല നേതാക്കന്മാര് ഇമാമിങ്ങളെ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് തോന്നും ആ രീതിയിൽ എന്ന പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടാണ് ഹവാരിജ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ വിഭാഗം രംഗത്ത് വന്നത് അങ്ങനെ ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും വളച്ചൊടിച്ച് അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അർത്ഥം വെച്ച് അങ്ങനെ പുത്തൻവാദികൾ ഓരോ കാലത്തും രംഗത്ത് വന്നു നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എത്ര സമയം പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇതൊന്ന് കടന്നു എന്നാൽ ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഒത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ വിനീതമായി ഞാൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പുത്തൻവാദികളുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കരുത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇമാമിങ്ങളെ തള്ളി പൂർവികരെ തള്ളി സ്വന്തമായ അഭിപ്രായം വിശുദ്ധ കുർഹാനിനും സുന്നത്തിനും സ്വന്തം വിവരം വെച്ച് അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് ഇമാമിങ്ങളെ മുഴുവനും തള്ളിയിട്ട് സ്വന്തം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം എന്ന രീതിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ആളുകളെ കൂടെ നമ്മൾ കൂടിയാൽ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ നരകത്തേക്ക് പോണ്ടി വരും ഇമാമിയങ്ങളില്ലാത്തൊരു സ്വർഗമുണ്ടോ മുസ്ലിം മഹാഭൂരിപക്ഷം കയറാത്തൊരു സ്വർഗമുണ്ടോ പുത്തൻവാദികൾ മാത്രം കയറിക്കൂടുന്ന ഒരു സ്വർഗം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗം ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം തരണം അതിന് ഇമാമിയങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കണം ഇമാമിയങ്ങൾ ഖുർആാനിന് എതിര് പറയുന്നവരല്ല ഇമാമിയങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരാണ് ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കാൻ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഹദീസിന് എതിരെ അവര് പറയില്ല പിന്നെ എന്താ അവര് പറയാ അവര് നമ്മളെ പുത്തൻവാദികൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒറ്റക്കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയില്ല അല്പജ്ഞാനം കൊണ്ട് പറയില്ല അവര് വളരെ ധികം ആഴത്തിൽ പഠിച്ച് എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി സാഹചര്യ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് അതിന് ഉപോൽബലകമായ മറ്റു തെളിവുകളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് എല്ലാ പരിശോധനക്കും ഒടുവിലാണ് ഇമാമിയങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായം കമ്പോണ്ടറ മരുന്നിന്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായോ അറബി മനുഷ്യന്റെ പീന് കമ്പോണ്ടറ മരുന്നിന്റെ ഐഡിയ കമ്പോണ്ടറ മരുന്ന് എന്താ അതാണ്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഒന്ന് മത്തം പള്ളി വെച്ചു നോക്കും മത്തം പള്ളി പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെതസ്കോപ്പെ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ വെച്
അതാണ് അറബി മനുഷ്യന്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമികളെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ നാട്ടുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം അങ്ങനെ തന്നെ ഫിറ്റി കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ പറയാണ് അത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒ പി ചെന്ന വൈകിയാണ് അതാ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒ പി ചെന്നാല് ഏതെങ്കിലും കമ്പൗണ്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് വിടില്ല ഏ കുറെ ഡോക്ടർമാർ ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്നിട്ട് ഒരാൾ നോക്കുക മറ്റൊരുത്തേക്ക് വിടുക അവിടെ നോക്കുക ബൾക്ക് വിടുക എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാലോ അത് രക്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം സ്കാൻ ചെയ്യണം എല്ലാം അയക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അവസാന രോഗം നിർണ്ണയിക്കുക അതാണ് ഇമാമിയങ്ങൾ ദീ ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പണി ഒരു തെളിവാണ് കിട്ടുമ്പോഴേ അപ്പോഴേക്കിന് അങ്ങനത്തിലാണ് സുക്കൾ എന്ന് പറയലല്ല മനസ്സിലായോ ഏ ഒരു രോഗിയെ പരിശോധിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സിഗ്നൽ ഉണ്ട് കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് അയാൾക്ക് ഇന്നതാ സുക്കൾ എന്ന് പറയല അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഒരു ഡോക്ടറെ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെന്താ അത് ശരിക്കും അങ്ങ് പരിശോധിക്കണം എല്ലാ പരിശോധനയും നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിക്കണം എന്താ രോഗം അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ എല്ലാ തെളിവുകളും വെച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഇമാമിങ്ങൾ നിയമം പറഞ്ഞത് അറബി മനുഷ്യ പറഞ്ഞത് പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അറബി മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ നിന്നാൽ ഇമാമിങ്ങൾ പോണ സ്വഹാബത്ത് പോണ സ്വർഗത്ത് കെത്തൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സത്യത്തിന്റെ വഴിയിൽ അടി ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നീരിന്റെ പ്രബോധകരായി ജീവിക്കാൻ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ ആശയം പഠിക്കാൻ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അറഹമുറാഹിമേനായ റബ്ബ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൗത്യത്വം നൽകുമാറാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് ആലിമീങ്ങൾ സൈയ്യതന്മാര് നേതാക്കന്മാര് പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അതിനാവശ്യമായ ഹിമ്മത്തും മനക്കരുത്തും ദൗത്യത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്ത് ഞാൻ മൈക്കെടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി വന്ന് കൈയ്യ പൊക്കി നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദുരാവസീയത്തോടു കൂടി വാഹനദാനാണ് അലഹമുല്ലാമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു നീ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞതിൽ വല്ല സംശയമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്കൊക്കെ വരട്ടാ ഏ ഈ പറഞ്ഞത് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങണെന്ന് നമ്മൾ ആരോടും പറയണില്ല ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്കയിലേക്ക് വരാം എനിക്കൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം വരെ ഉത്സാഹം ഞാൻ ഉണ്ടാകും ഏ അതുപോലെ തന്നെ കേൾവിക്കാൻ ഉസ്താദ് ഉണ്ട് ഏ വടാനപ്പള്ളി ഉസ്താദ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഉണ്ട് മറ്റു ഉസ്താദുമാർ പലരും ഉണ്ടാകും ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ ചർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാല് ആളുകൾക്ക് ദീൻ പടി കബറിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയ വല്ലതും മുട്ടും ഏ അല്ലാതെ വെറുതെ അതും ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് നിന്നാലേ നമ്മുടെ സമയം ഉണ്ട് പോകുക എന്നല്ലാതെ ഒരു ഉപകാരവും ആർക്കും ഉണ്ടാവൂല ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മനസ്സാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ഹൈറിന് ദൗഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഹലോ എന്താ ചോദിച്ചത് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ ചോദിച്ച സൗണ്ട് കുറവായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ മാത്രമാണോ നെഞ്ചത്ത് കൈയ്യിട്ടുന്നതാണോ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് അതിന്റെ മറുപടി അതിന്റെ മറുപടി മുസ്ലിം ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല എന്ന് നേരത്തെ എന്റെ വിശദീകരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് മാത്രമേ അങ്ങനെ കിട്ടണുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയണേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിവരം വേറെ എവിടെ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തർപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇതേ മുഹൂർത്തം ഏതെങ്കിലും അറബി മനുഷ്യൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഉണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഏയ് കേരളത്തിൽ അറബി മനുഷ്യൾ വന്നതുപോലെ വേറെ എവിടെങ്കിലും ഇത്തരം അന്തല്ലാത്ത അറബി മനുഷ്യർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല ഓക്കെ ആ അറബികൾ എവിടെ കെട്ടല് നഞ്ഞത്താണോ അത് ശരി നല്ല തമാശ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഏ നിങ്ങൾ ശ്രീലങ്ക എന്നാണോ അറബി കാണുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഏ ഏ അറബികൾ നെഞ്ചത്താണോ കൈയ്യിട്ടല് ഗൾഫിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയട്ടെ അറബികൾ നെഞ്ചത്താണോ കൈയ്യിട്ടല് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗൾഫ് പോകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു പണിയായി എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഉസൈൻ സലഫി സാർജയിൽ നിന്ന് നിസ
ഈ സമ്മേളനങ്ങളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അറബിയാളെ ചാക്കിട്ടുകൊണ്ടിരും ആ ചാക്കിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അറബിയാളെ ഇമാമത്ത് നിർത്തും ഇമാമ് നിൽക്കുമ്പോ ഈ അറബിയാൾ എവിടെയാണ് കൈയെട്ടിയെന്ന് നോക്കൂ ഇനി മൗമൂ മുന്നാല് എവിടെ കൈയെട്ടണമെന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗൾഫ് പോകണമെന്നില്ല അറബിയാൽ എവിടെ കൈയെട്ടണമെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പരിശോധിക്കാം നെഞ്ചത്ത് ഏതായാലും ആരും കെട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ നെഞ്ചത്ത് ആരും കെട്ട നിങ്ങൾ ആ ഇന്ത്യ ഒരു അറബി ഉണ്ട് മൂപ്പര് നെഞ്ചത്താ കട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹുസൈൻ സലഫിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നിനോട് വില വെച്ചാണ് അല്ല സക്കരിയ സലഹിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കയറി ഏ അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട അന്തല്ലാതാകാന് മലയാളിയാകണമെന്ന് ഷർത്തൊന്നില്ലല്ലോ ഇവരുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ അന്തല്ലാതാകാൻ മലയാളിയാകാൻ ഷർത്താണല്ലോ ഇല്ല അന്ത ചിലപ്പോ ആർക്കും ഇല്ലാതാകാ ഏ അന്ത ചിലപ്പോ എന്താകാ അറബിക്കും ഇല്ലാതാകാ ചിലപ്പോ മലയാളിക്കും ഇല്ലാതാകാ ചിലപ്പോ ഇംഗ്ലീഷുകാരനും ഇല്ലാതാകാ ആർക്കും അങ്ങനെയാകാ അതേ സ്ഥാനത്ത് അറബികൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൊതു രീതിയില്ല അതേപോലെ നെഞ്ചത്ത് കൈകെട്ടുന്ന രീതിയില്ല അവിടുത്തെ ഇമാമിയങ്ങൾ ആരും നെഞ്ചത്ത് കൈകെട്ടാറില്ല അറബ് ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ നെഞ്ചത്താണ് കൈകെട്ടേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് നിയാസിന്റെ ക്യാമ്പ് എന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ നിയാസിന്റെ ക്യാമ്പ് എന്ന് നോക്കൂ അറബികൾ കൈകെട്ടിയത് എവിടെ നോക്കൂ നെഞ്ചത്താണോ എന്ന് പരിശോധിച്